ஹாய் ஃபெலாஸ் என் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டேஸ்டான செட்டிநாடு ஸ்டைல் நண்டு மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி செய்யுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்டு சின்ன வெங்காயம் போடுறாங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டுங்க இல்லைனா பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க தக்காளி கருவேப்பில்ல மல்லி இல பச்சை மிளகா இதில் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மிளகும் பூண்டும் மிளகும் பூண்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் நண்டு கிரேவியே செய்யாதீங்க அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது இதில் வந்து மிளகும் பூண்டு ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாமே நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கேன் ரெண்டு தக்காளிலேருந்து மூணு தக்காளி வரை எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு கிரேவியாக வேணுங்கிறதுக்காக தேங்காய் தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன்லேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் லாஸ்ட்டாக அரைச்சி விட்ட போகிறோம் சின்ன பெரிய வெங்காயத்தை நான் நீலி நிலமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கேன் இங்கே சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லி இலை பூண்டு நான் முழுசாக வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் மிளகு கூட சேர்த்து ஒரு கோர்ஸாக அரைச்சி அதை வந்து மசாலாவில் போட போகிறோம் இது நண்டு க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோவில் நண்டு க்ளீன் பண்ணுறது மீன் க்ளீன் பண்ணுறது ஈரால் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே நான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ இதை இப்போ க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு இங்கே வந்து ஒரு கிலோ நண்டு எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஒரு கிலோ நண்டுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆக்சுவலாக மிளகு சேர்க்குறோம் ஏன்னா மிளகு காரம் தான் அதில் ரொம்ப மெயின் முக்கியமான காரம் அதில் பூட்டோ போட்டு ரெண்டே அரைச்சிக்க போகிறோம் அரைக்கிறது வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் கோர்ஸாக அரைச்சிக்கோங்க நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இதுதான் மெயின் மசாலா நண்டுக்கு நண்டுக்கு இந்த மசாலாவுக்கு அப்புறம் தான் அது வேறு எந்த மசாலானாலும் ஃபஸ்ட்டு மெயினு இதுதான் நண்டு மக்கு மசாலா அதுக்கப்புறம் தேங்காயுமே அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் நல்ல தொக்கு மாதிரி கிரேவி மாதிரி வர்றதுக்கு தேங்காய் நம்மளுக்கு ரொம்ப மெயினாக தேவைப்படும் இப்போ கடாயை வச்சு அதில் ஆயில் விட்டுறோம் இதில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் எப்போவுமே நீங்கள் அடுத்த மசாலா பொருள்லாம் சேருங்க இதில் வந்து நம்ம சோம்பு மட்டும்தான் மசாலாவுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி எண்ணெயிலே கருவேப்பில் போட்டுருங்க பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கூட இருக்கும் ஸோ காரம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இல்லைன்னா சின்ன வெங்காயம் மட்டுமே நிறைய போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்ல தொக்க நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குறோம் வெங்காயம் வதக்கிறது இதில் ரொம்ப மெயின் ஆக்சுவலாக வெங்காயம் த தக்காளி எல்லாம் வதங்கி ஒரு தொக்கு மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போட்டு எல்லாம் செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு கிரேவி வந்து ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் இந்த நண்டு கிரேவி வந்து ஆத்தண்டிக் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் நண்டு கிரேவி எங்கள் செட்டிநாட்டில் இப்படி தான் வைக்கிறது ஸோ அங்கே எல்லாருமே இதே ஸ்டைல் தான் ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ இதே ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் தக்காளி வந்து நான் பழமாக இருக்கிறனால ஒரு ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கேன் நீங்கள் மூணு தக்காளி வர கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கிரேவியாக தொக்கு நிறையா வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நண்டு தொக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக ஸோ உங்களுக்கு கிரேவியாக தொக்காக வேணும்னா நீங்கள் மூணு தக்காளி வேறு சின்ன தக்காளினா மூணு தக்காளி பெருசுன்னா ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் டீஸ்பூன் நீங்கள் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதே நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மிளகாத்தூளை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக இதில் மெயின் நம்மளுக்கு காரம் வந்து மிளகோட காரமும் தான் வரணும் இப்போ கொஞ்சம் சீரகம் சோம்புத்தூள் சீரகம் சோம்புத்தூள் கம்பல்சரி இதில் ஆட் பண்ணணும் இதோட ரெசிபி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பூண்டும் மிளகோட பேஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் பாதி இதில் போடுறோம் பாதி கடைசி நம்ம முடித்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் போட போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த தொக்கா கிரேவி வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க 
அதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க நண்டை போடுறோம் இது ஒரு கிலோ நண்டுக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ம உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மசாலா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க இந்த நண்டு செய்யலை மட்டும் எப்பவும் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கிண்டி அதை ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சின்னது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கால் இதெல்லாம் விழுந்துடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அது பெரிய சைஸில் இருக்கனால ஸோ அதனால் அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே நண்டு செய்யலை அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி அவ்வளோ தண்ணி விட்டால் போதும் ஏன்னா நண்டு வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டாவே நம்மளுக்கு தொக்குக்கு ரொம்ப கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு சால்ட்டு அப்படி தான் நண்டு இந்த மாதிரி சீ ஃபுட்டு செய்யல சால்ட் வந்து நம்ம பார்த்து போடணும் வே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது ஏன்னா இதுவுமே கொஞ்சம் உப்பு நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து போடணும் அவ்வளோதான் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் என்ன க பார்க்கணுன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்குல்ல அந்த நண்டோட தோல் அது வந்து ரெட் நல்ல ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ரெட்டில் வரும் அது அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை வேக வைக்கணும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் நல்லா பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நண்டோட இது அதை வந்து நம்ம நல்லா வெந்து வரையில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் போடுறோம் தேங்காய் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சூப்பரான நண்டு கிரேவி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும் ஆக்சுவலாக நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருக்க ஃபைனல் ஸ்டேஜ் மீதி எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டும் மிளகும் பேஸ்ட்டு அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் மல்லித்தேல தூவி ஆஃப் பண்ணிடும் அவ்வளோதான் இதோட ப்ராசஸ்ஸு ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இந்த நண்டு வேகிற டைம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் எடுக்கும் அதுக்கு மேலே நண்டு வேகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்காது ஏன்னா நண்டு எப்போவுமே ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நண்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாகும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப டூ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கண்டிப்பாக எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இது ஆத்தண்டிக் ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம செட்டிநாட்டில் எப்படி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது இன் தமிழ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச்